हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ इज अंशुमन प्रोहित और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन डिवाइड बाय टी मतलब किसी फंक्शन को अगर टी से डिवाइड करें तो फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ तो देखिए ये फंक्शन है एफ ऑफ टी ये टी से डिवाइड है तो यहाँ पर एफ की जगह कुछ भी हो सकता है साइन कॉस लॉग ई की पावर समथिंग तो जब भी ऐसा कोई फंक्शन दिखे जो टी से डिवाइड हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू डी पी लिमिट स्पीड टू इन्फिनिटी ठीक है तो अब ये एफ पी कैसे बनेगा ये बताने की जरूरत नहीं इस एफ टी का पहले लाप्लास लेंगे जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे पी टू इन्फिनिटी तक की लिमिट से विथ रिस्पेक्ट टू डी पी ठीक है स्टूडेंट तो एल ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी अगर कोई फंक्शन टी से डिवाइड है तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे एफ टी का लाप्लास लेने के बाद तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट हमारे सामने क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है साइन टी अपॉन में टी का निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो एफ टी की जगह कौन दिख रहा है स्टूडेंट साइन टी इट मीन्स एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा एफ टी इक्वल टू साइन टी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं एफ टी का तो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन ए अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए होता है ए का काम यहाँ पे वन कर रहा है थीटा टी का कोपिशेंट वन है तो ये स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो ये क्या बन गया एफ ऑफ पी बन गया ठीक है स्टूडेंट्स अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका लेना है एल ऑफ एफ टी अपॉन में टी का यानी हमारे पास यहाँ पर एफ टी की जगह साइन टी है अपॉन में टी है ठीक है स्टूडेंट्स तो इसका मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या करना है पी से इन्फिनिटी करना है एफ ऑफ पी तो एफ ऑफ पी की जगह क्या लिख सकता हूँ वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू डी पी ठीक है स्टूडेंट्स बड़ा आसान रहा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से तो स्टूडेंट्स अगर बात करूँ वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है टेन इनवर्स पी सिंपल ये फार्मूला है इसका इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू डी पी टेन इनवर्स पी और इसकी लिमिट क्या है पी टू इन्फिनिटी ठीक है स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं टेन इनवर्स लिमिट रखना शुरू करूँगा अपर लिमिट माइनस टेन इनवर्स लोअर लिमिट ये लिमिट रख दी स्टूडेंट्स टेन इनवर्स इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं पाए बाय टू माइनस टेन इनवर्स पी इसको पाए बाय टू लिख दिया टेन इनवर्स पी ऐसा कैसा पाए बाय टू माइनस टेन इनवर्स पी को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कॉट इनवर्स पी इतना नहीं भी लिखेंगे तो भी आंसर यहाँ तक भी कंसिडर है और और अगर थोड़ा बहुत रिजोल्व करना चाहें तो टेन कॉट इनवर्स पी को लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन बाय पी तो ये आपका फॉर्मूला हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी बाय टी का ठीक है स्टूडेंट्स क्या करना है हमें पहले एफ टी आइडेंटिफाइड करना है उस एफ टी को आइडेंटिफाइड करके उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है तो आपको एफ पी मिल जाएगा फिर जो भी एफ पी उसको इंटीग्रेट कर देना जो भी एफ पी उसको इंटीग्रेट कर देना पी से इन्फिनिटी में विथ रिस्पेक्ट टू डी पी यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन का नॉलेज मस्ट है आप लोगों के लिए मैंने इंटीग्रेट करा वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन इसका इंटीग्रेशन जो होता है टेन इनवर्स पी डायरेक्ट फॉर्मूला है या वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर आपने पढ़ाओ डी एक्स और यहाँ पे लिमिट पुट करिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स पी इसको कॉर्ड इनवर्स पी लिख दिया ये आपका आंसर ठीक है स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम जिससे आपका काम और आसान हो जाए तो स्टूडेंट्स अब की बार क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन से लगभग सिमिलर है बस e की पावर माइनस टू टी मैंने इंट्रोड्यूस कराया मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है e की पावर माइनस टू टी इन टू साइन टी बाय टी का तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे मैंने आपको पहले भी बताया है चाहे मल्टीप्लाइड बाय टी फंक्शन हो चाहे डिवाइड बाय टी फंक्शन हो e की पावर टी को अलग देखना है बाकी फंक्शन को अलग देखना है इसका काम सबसे लास्ट में होगा इसमें हम शिफ्टिंग थ्योरम लगाने वाले हैं तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे ठीक है स्टूडेंट तो मैं पहले किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालूंगा साइन टी अपॉन में टी का लाप्लास तो वो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं साइन टी बाय टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने निकाल दिया डिवाइड बाय टी वाली प्रॉपर्टी से और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना आ रहा है टेन इनवर्स वन बाय पी ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है पर हमें साइन टी बाय टी का लाप्लास नहीं निकालना हमें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालना है स्टूडेंट इस पूरे का तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन टी बाय टी ये तो क्या हो गया एफ ऑफ पी पूरा फंक्शन अब अगर मुझे यहाँ पर पूरे का निकालना है ई की पावर माइनस साइन टी अपॉन में टी तो स्टूडेंट अब यहाँ पे मैं शिफ्टिंग थ्योरम लगाऊंगा तो ये एफ ऑफ पी है जैसे शिफ्टिंग
ठीक है स्टूडेंट तो पी में से मैंने टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस टू क्योंकि इसका कोपिशेंट माइनस टू है तो ये क्या हो गया स्टूडेंट एफ माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ पी प्लस टू तो जहाँ भी मुझे पी दिखेगा जहाँ भी मुझे पी दिखेगा उसकी जगह क्या लिखना है बस पी प्लस टू लिखना है तो स्टूडेंट एल ऑफ ई की पावर माइनस टू टी साइन टी बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास आया था माइनस टेन इनवर्स वन अपॉन में पी तो पी को किससे रिप्लेस करना है पी प्लस टू से यह आपका आंसर हो गया क्या करा स्टूडेंट कुछ नहीं करा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास टेन इनवर्स पी पहले सीधा इसको एफ पी लिख दिया अब यहाँ पे शिफ्टिंग थ्योरम लगाई मैंने क्योंकि ई की पावर टी जब भी मल्टीप्लाई होगा तो शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी तो जो भी टी का कोफिशेंट है वो सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने सब्ट्रैक कर दिया पी में से पी में से मैंने माइनस टू सब्ट्रैक करा तो पी प्लस टू हो गया तो जहाँ भी मुझे एफ पी दिखेगा वहाँ पे पी प्लस टू लिखना है तो मुझे जहाँ भी पी दिखेगा वहाँ मैंने पी प्लस टू लिख दिया ये मेरा आंसर हो गया एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट आगे जाने के लिए स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहे वो ये वाला क्वेश्चन हो मान लीजिए इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर वन में अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा लिमिट टी टेंस टू जीरो साइन टी बाय टी ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है तो यहाँ पे ऊपर साइन टी का और नीचे टी का डिफ्रेंसीशन कर दो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ अगर इसकी वैल्यू कुछ भी आए इन्फिनिटी के अलावा मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये थ्योरम चल सकती है ठीक है एक बार फिर से बताता हूँ जैसे ये वाला फंक्शन है इस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे लिमिट ई की पावर माइनस टू टी टी टेंस टू जीरो साइन टी बाय टी ऊपर वाले का डिफ्रेंसीशन नीचे वाले का डिफ्रेंसीशन और टी रख दीजिए वहाँ पे ऊपर और नीचे अलग अलग होगा ना यहाँ पे ए बाई बी का रूल नहीं लगेगा ऊपर अलग होगा एल हॉस्पिटल रूल ये लिमिट का पार्ट है मैं आपको बता नहीं रहा हूँ ऐसा मान के चल रहा हूँ आपको चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं टी इक्वल टू जीरो पर अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ही हम आगे बढ़ेंगे नहीं कर रही तो हम बोल देंगे दिस इज़ नॉट सॉल्व दिस कैन नॉट बी सॉल्व हालांकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें तो ऐसा उसमें नहीं होने वाला है यूनिवर्सिटी एग्जाम में हम मान के चले कि आपको सिर्फ ये फॉर्मलिटी करना है आपको लिखना है इसकी जो भी वैल्यू है एल हॉस्पिटल लगा के आपको निकालना है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाऊँ तो ऊपर साइन टी का मैं डिफ्रेंसीशन करूँगा तो वो कॉस्ट टी हो जाएगा टी का डिफ्रेंसीशन करूँगा तो वन हो जाएगा तो लिमिट t टेंस टू जीरो आ गया ऊपर साइन t का कॉस t का वन अब t की जगह जीरो रखूंगा तो कॉस जीरो हो जाएगा अपॉन में वन की जगह तो कुछ रख ही नहीं सकते कॉस जीरो वन होता तो वन बाय वन तो इसके लिमिट आ गई वन पहले आपको ये करना उसके बाद ये प्रोसीजर फॉलो करना है ठीक है स्टूडेंट्स तो अगला क्वेश्चन लेते हैं तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने आएगा मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है वन माइनस ई की पॉलिटी अपॉन में t का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ तो एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी ठीक है ना तो एफ टी का काम कौन कर रहा है ये पूरा कर रहा है आप चाहो तो एलसीएम तोड़ के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वो हमारा मुद्दा नहीं है कैसे भी करें बात एक ही पड़ेगी मैं डायरेक्टली कर देता हूँ तो एफ टी का काम कौन कर रहा है पूरा वन माइनस ई की पावर टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे स्टूडेंट इसका ठीक है तो इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं वन माइनस ई की पावर टी का तो वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा स्टूडेंट वो होगा वन बाय P इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन E की पावर T का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वन अपॉन में P माइनस ए तो यहाँ पे T का कोफिशेंट कौन है वन तो P माइनस वन ई की पावर ए टी का होता है वन अपॉन में P माइनस ए तो ए का काम वन कर रहा है यहाँ पे तो ये फंक्शन क्या बन गया स्टूडेंट एफ ऑफ P बन गया ये फंक्शन क्या बन गया एफ ऑफ पी बन गया तो अब हम हमारा जो है नियम देखेंगे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है वन माइनस ई की पावर टी बाय टी का तो नियम ये बोलता है स्टूडेंट्स कि इट शुड बी लाइक दैट P से लेके इन्फिनिट तक एफ ऑफ पी का क्या करना है हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम करते हैं एफ ऑफ पी को उसकी जगह पटकेंगे P से लेके इन्फिनिटी एफ पी की जगह क्या है वन अपॉन में P माइनस वन अपॉन में P माइनस वन डी पी ठीक है स्टूडेंट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं डी पी को इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं पी टू इन्फिनिटी वन अपॉन में पी डी पी माइनस इंटीग्रेशन पी टू इन्फिनिटी वन अपॉन में P माइनस वन डी पी ठीक है स्टूडेंट तो वन अपॉन में P का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉक P तो वन अपॉन में P का इंटीग्रेशन हम क्या लिख देते हैं लॉक P माइनस वन अपॉन में P माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग P माइनस वन इसके लिमिट है कि स्टूडेंट P से लेके इन्फिनिटी और इसकी भी लिमिट है P से लेके इन्फिनिटी ठीक है स्टूडेंट इसमें कोई इशू वन बाई पी का लॉग पी वन अपॉन पी माइनस वन का लॉग पी माइनस वन स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम
और क्योंकि लिमिट सेम सी है तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कोई अंतर नहीं आने वाला है और log a माइनस लॉग बी लॉग ए बाय बी होता है तो log a माइनस लॉग बी ए का काम p कर रहा है b का p माइनस वन तो p अपॉन में p माइनस वन पी टू इन्फिनिटी ठीक है स्टूडेंट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना कुछ नहीं करना हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना तो log इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी माइनस वन अपर लिमिट फिर लॉग में लगाना है लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट p है तो p अपॉन में p माइनस वन ठीक है स्टूडेंट यहाँ तक हमारा काम हो गया तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा तो माइनस का लॉग p अपॉन में p माइनस वन तो अगर माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अगर माइनस हटाना है तो माइनस लॉग a बाय बी माइनस लॉग a बाय बी को हम प्लस का लॉग b बाय ए लिख सकते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ p माइनस वन अपॉन में p और ये आपका आंसर हो गया ठीक है स्टूडेंट्स तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एनकरेज करें थैंक यू थैंक यू सो मच